Во время нашего первого путешествия по Азербайджану, по городу Гянджи и его окрестностям, мы несколько раз проезжали в сторону озера Гёльгёль, в сторону гор. И каждый раз останавливались в одном придорожном ресторанчике, который называется Марал Покушали раз, покушали два и поняли, что повара в этом ресторане достойны того, чтобы представлять азербайджанскую кухню на международном уровне. Полюбуйтесь, какая красавица готовила еду для нас. Посмотрите, какие глаза красивые. Разве эта женщина вот этими руками может приготовить невкусную еду? Бусаря Ханом. Так зовут нашу сестру, которая сегодня будет нам готовить что-то гианжинское. Бусаля Ханом, поздоровайтесь, представьтесь, расскажите немножко о себе. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш ресторан. Сегодня мы приготовим для вас пяти. Семейные пяти. Пяти? Подождите. Я был в Шике, я видел, как готовят пяти. Для пяти берут не такой большой горшок, для пяти берут такой вот узкий длинный горшок. И для каждого человека отдельно готовят. А это какой пяти? Это семейный гянжинский пяти. В шике пяти готовят в небольших порционных горшках, а мы готовим в одном большом горшке. Это семейный пяти. Там кладут каштаны, а мы горох и картошку. Подождите, как, как вы назвали ой лави пяти? Это значит... Семейный. Семейный пяти. Значит, в одном горшке для всех, чтобы не каждому отдельно. Шикинский пяти... Это все-таки еда для ресторана. Один человек пришел, ему один горшок дают. А это еда для семьи. Да. В одном горшке все можно приготовить. Это очень интересно. Расскажите мне, пожалуйста, как вы будете готовить. И начинаем готовить. Времени нет. Уже обед. Давайте, скорее. Мы будем готовить с бараниной. Сначала положим мясо. Вот здесь у нас мясо и курдюк. Ага, можно я, можно я покажу? Дайте мне, пожалуйста, щипцы. Здесь мясо, не чистая мякоть. Здесь мясо с косточками, чтобы бульон сладкий получился, чтобы бульон вкусный получился. В шекинском пяти мясо кладут только чистая мякоть, мелкими кусочками. А здесь мясо сразу крупными кусками. И еще с косточками. Показывайте, показывайте. Покажите, какое мясо красивое. Гусаля Ханум, сколько кусочков курдюк положили вы? Кладется 7-8 кусочков мяса и курдюк. Все зависит от состава семьи. Можем больше положить, можем меньше положить. Сейчас надо дождаться закипания. Когда закипит, надо будет убрать пену, потом добавить горох нут, а потом лук. А дальше горшок может готовиться под закрытой крышкой. Горох, конечно, надо замочить. Если горох не замочить, то он будет готовиться дольше. А если замочить, то он приготовится быстрее и получится мягче, крупнее. Чтобы не получилось так, что мясо уже готово, а горох еще нет. Ну вот, вот вам и весь рецепт. Но, Вусаляхану, а вы скажите, пожалуйста, ваше любимое азербайджанское блюдо какое? Вы сами что любите? Все. Все любите? Все. Я тоже так говорю. Меня иногда спрашивают, какое у тебя самое любимое блюдо? Я говорю, вот на пианиста посмотрите. Он подходит, пианино там много-много нот, белые, черные. Какая нота у него самая любимая? Все ноты любимые. Потому что без одной ноты не будет хватать, уже мелодия не получится. Если одно блюдо из азербайджанской кухни убрать... Уже вся кухня разрушается. Азербайджанская кухня очень большая, очень разнообразная. Поэтому мы едим все, не выбираем. Потому что все вкусно. Например, пяти, шах плов, шеля плов, другие пловы, различные виды долмы. Одним словом, азербайджанская кухня очень богатая. Молодец. Ну что, проверьте тогда, посмотрите, может быть, уже поднялась пена. Ох ты, как пена красиво поднялась. Все-таки вот этот глиняный горшок, все-таки вот этот нагрев от угля, все происходит как-то по-особому, очень правильно. Ну, снимайте пену.
Да, как раз пора пену снимать. Горшочек у нас небольшой, поэтому большую шумовку неудобно использовать. Лучше снимать небольшой ложкой. Чисто убрать со всех сторон. Да, чтобы бульон почище был, покрасивее. Ну, Саляхану, скажите, пожалуйста, ну, а какие продукты дальше следующие? Сейчас положим горох нут, но худ, как говорят в Азербайджане. Горох, разумеется, заранее замоченный. И можно положить лук. Очень важно, чтобы кипение было не бурным. Но горшочек закрывают. И через 45 минут с начала кипения закладывают картофель. А по готовности картофеля можно сказать, что и пяти почти готов. Вот немножко побеседовали. Откроем горшочек, посмотрим, как там. Отлично. Что теперь? Теперь э, надо посолить. Ну, правильно. Посолить необходимо. Бульон должен быть соленый, мясо должно просолиться как следует. Потому что сейчас уже будут опускаться продукты, которые без соли совсем не вкусные. И вот теперь можно закладывать картофель. Азербайджанская картошка – это в некотором роде уже бренд. Знаете, здесь есть такие районы, где люди картошку любят больше, чем мясо. Иногда просто картошку, шашлык сделают и кушают. Почти что как в Беларуси. Ну, Саляханум, а вот пяти вообще сколько готовится? Следует иметь в виду, что э, сначала нагревается вода. Не кипятится, а просто нагревается. И мясо опускается именно в горячую воду. А когда мясо размягчится, готовим дальше. Конечно, надо смотреть, какое мясо. Некоторое мясо быстро приготовится, мягким получается. Некоторое мясо следует подольше приготовить. И то же самое с горохом. Если его замочили с вечера, он приготовится быстрее, будет мягкий. А если опоздали замочить, то придется горох готовить дольше. То есть необходимо смотреть по обстоятельствам. Молодое мясо быстрее готовится, мясо взрослого животного готовится дольше. Ближе к концу приготовления пяти должен не кипеть, не вариться, а томиться. И после этого в пяти добавляют шафран. Я хочу отметить от своего имени, что очень часто в Азербайджане используют не настоящий шафран, а софлор, бархатцы. В общем, получается долго, да? А у меня времени много. Когда семья соберется, Тогда сядем и покушаем. И сейчас у нас что осталось сюда? Осталось насыпать шафран. Шафраном посыпаем пяти, и цвет пяти меняется на очень красивый. После этого можно закрыть крышку, и пусть пяти постоит еще немного, потомится. Все станет от этого только вкуснее. И картофель, и пяти... Пусть семья соберется. Айла, слушай, Русаля, аппетит открылся. Давай, накрывай на стол, покушаю, а? Ладно, покушаем. Возможно, многие жители Азербайджана, многие жители Янжи удивятся, что это за блюдо семейной пяти. Дело в том, что это блюдо полузабытое. В последний раз в кафе и столовых города Янжи его готовили еще в 50-х годах прошлого века, 60-70 лет назад. И только старики помнят те места, где были расположены духаны, где готовили гянжинские семейные пяти и особый хлеб – сангяк. Сегодня мы возрождаем старое полузабытое блюдо. А следующий наш приезд нам пообещали, здесь снова начнут выпекать особый хлеб, не чурак. Не лаваш, сангяк. Но эта тема уже для совсем другой передачи. А сейчас нам осталось внести один маленький элемент в это прекрасное блюдо. Яйцо. Пожалуйста, Хусаляхам. И в самом конце мы добавляем в пяти одно яйцо. И 
теперь это разболтанное яйцо вносится непосредственно в горшок и перемешивается. Возможно, даже многие жители Азербайджана удивятся этому приему. Ведь в шикинские порционные пяти яйца никто не добавляет. Наверное, это довольно древний метод, потому что он встречается у некоторых других народов. А в азербайджанской кухне сохранился только в гианжинском семейном пяти. Теперь еще раз можно накрыть горшок крышкой и пусть постоит еще пять минут. А мы саляханом. Пяти хазер мы. Мусаляханом, ну что, готово? Да, готово. А на худ хардан. А горох-то где? Понимаете? У голода глаза великие. Захотелось и гороху. Ай, сау. Спасибо. Приятного аппетита. Ой, спасибо. Дорогие друзья, братья и сестры, кухня каждого народа – это его достоинство, это его достояние, это его наследство от всех предыдущих поколений. Мы, азербайджанцы, щедро делимся секретами нашей кухни. Приезжайте в Азербайджан, попробуйте эти замечательные блюда. Понравится? Потом будете у себя дома готовить. Ну а сейчас мы с вами прощаемся и говорим – Приятного вам аппетита! Дорогие друзья! Это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально. И, разумеется, фотографии шурпа, босбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, басбаш. Все, все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе. Но в книге они изложены... Гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама, очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса. Из одной только чечевицы, чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам вручаюсь. И как можно было обойтись в такой книге, скажем, без лагмана? Зеленый бор с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля по чай. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки, немножко по-другому, но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по, по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или домляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан-мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь э, самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, э, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. 
Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Ну, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить в духовке, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да, и почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост. Да? Татарский пирог Зурбалич. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты, о, цыплят от табака. А как обойтись без цыплят табака? Проплывы. Очень много проплывы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов э, самаркандский. Как приготовить шавля, мастова. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов. Плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан. Это такой узбекско-азербайджанский мой вариант плова. Оши Афгани, это так, так готовили бухарские евреи. Тут, тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане. А узбеки и таджики их не знали. Потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал. Я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста, прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал э, в ютубе, и э, как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, э, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. Я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее 
очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком, хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами. Везде, где эти сервисы работают и куда доходит Почта России. Спасибо за внимание.